Bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir, por estar presentes, a los chicos que están conectados también, muchas gracias por asistir al evento. Les pedimos un poquito de silencio a los que están acá en la sala, así damos comienzo. Vayan ingresando, de todas formas siguen ingresando asistentes presenciales, les pedimos silencio, así comenzamos. Bueno, de nuevo bienvenidos a todos y a los chicos conectados también. Hemos organizado este evento desde la Dirección de la Carrera de Recursos Humanos. Creo que la mayoría me conoce. Mi nombre es Vanessa Pedernera, directora de la Carrera de Recursos Humanos, justamente, junto al Departamento de Orientación al Alumno de la Institución. Acá Pablo de Agostino, responsable del Departamento de Orientación. Hemos organizado para ustedes este evento, esta jornada, eh, Arma tu futuro, técnicas para crear un CV profesional, justamente para poder brindarles estas herramientas a la hora de crear un CV ya con... Eh, un objetivo profesional, ¿sí? Para que la idea es que lo puedan elaborar con ese objetivo puntual, cada uno. Vamos a ver lo que es entrevistas, LinkedIn, de la mano de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos, del profesor Gastón Arias, docente de nuestra institución, y de tres consultoras de recursos humanos que están aquí presentes, ya las vamos a ir presentando. Pero bueno, les agradezco mucho su participación a la asociación, al profesor Arias y a las representantes de las consultoras, consultoras de Extreme, HR, AG y <ríe> me falta una, so solu Soft Soluciones. ¿Sí? Bien, tres consultoras, ah, esas se van a presentar enseguida cuando inicien también. Les agradecemos porque realmente la predisposición que tienen nuestros disertantes, que son muchísimos, son un montón, hemos podido armar un equipo muy interesante, de profesionales de altísimo nivel, que van a brindar todos sus conocimientos para ustedes, así que esperamos que lo puedan aprovechar, y bueno, que disfruten este evento para ustedes. Muchas gracias. Eh, chicos, hola, hola, ahí está. Eh, bueno, bienvenidos, chicas, bienvenida, profe, bienvenido, bienvenido a, este, ¿qué tu nombre? <ríe> Mal lo mío, profe, eh, profe, sí. Daniela, no estoy mirando a Daniela, estoy mirando a los profes, Daniela, bienvenida, Germán, no, son profes, no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien, yo no estoy bien hace rato que no estoy bien, eh, están los profes acompañando, hay, hoy hay carreras, bien, hay esto para, para encontrar a las chicas, hay chicos que estaban en clase, bien, y que esto se cambió con una actividad obligatoria, eh, algunos que están dando vuelta que no son de los días jueves, bien, que han venido, y en la casa 170 personas, o sea, a ver, la idea de esto, chicos, más allá de ser obligatorio, es necesario para ustedes, ¿sí? Hay gente de otros cuatrimestres. Eh, así que, bueno, aprovechenlo. Está muy bien armado por profesionales. El profe predispuesto siempre eh, para, para estas, estas charlas. Eh, y aprovechen, hasta el último momento les pedimos que se queden porque se va a hacer un trabajo en base a este taller, a este seminario, para los alumnos de AENS, ¿bien? Para el resto no, para la profe Daniela Mozano Escalera tampoco, y para el profe Germán tampoco, sí, para los alumnos de AENS, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, vamos a dar, ah, va a haber un sorteo también el final, así que no se lo pierdan de las consultoras, ¿sí? Así que por favor estén atentos. Completísimo el evento. Quiero agradecerles a los directores que se, ac se acercan, el director Fernando Loza, Germán Dalefe, a los profes también, Daniela, muchas gracias, y a los profes que están conectados también, sé que hay varios profes conectados, a los departamentos que hacen posible esto también, Extensión, Comunicación y el Departamento Técnico, que nos han ayudado mucho en este proceso. Y vamos a dar comienzo, voy a presentar a las disertantes de la asociación, eh, Lourdes, y Fernanda, de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso para comenzar. Gracias. Fer, si quieres. Para. Bien. ¿No estaría funcionando? ¿A quién le consulto? ¿Por qué no está corriendo la diapositiva? Ah, genial. Listo. Excelente. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Sí, nosotras venimos en nombre de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos. Yo soy Lourdes, ¿sí? técnica en Recursos Humanos. Hace más o menos un año y medio que pertenezco a la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos y me encuentro en la Comisión de Capacitación. Y mi compañera es Fernanda. Hola, buenas tardes. Gracias eh, por estar aquí. Eh, un gusto. Bueno, mi nombre es Fernanda Pereira, soy licenciada de Recursos Humanos. 
eh, y estamos en la asociación, en la comisión de capacitación. Eh, bueno, yo hace desde que comenzó la asociación más o menos, que estoy en el 2017, así que bueno, un gusto poder estar con ustedes y poder eh, presentarles esto que es muy importante para la carrera profesional. Genial, bueno, vamos a comenzar con una pregunta para que nos preguntemos a nosotros mismos cómo nos estamos vendiendo en el mercado laboral, ¿sí? ¿Cómo estoy utilizando las herramientas que tengo, sí? ¿Y de qué manera me estoy vendiendo frente a mi futuro empleador? Para ello, nosotras lo que vamos a explicarles a ustedes es una seguidilla de pasos que creemos fundamentales que puedan seguir para que puedan tener un currículum de alto impacto. Sí, como verán, en primera instancia hemos eh, colocado el diseño, ya que hoy por hoy los diseños que se colocan en los currículum son minimalistas, ¿sí? que hagan foco más bien en la información y no tanto en un diseño que sea llamativo, porque es ahí donde se pierde de foco lo realmente importante. Por otro lado, es importante que ustedes puedan identificar su perfil profesional o el objetivo que tienen como profesionales para que así puedan alcanzarlo en las organizaciones que ustedes deseen o en sus futuros emprendimientos. Además, es importante que puedan colocar la información en forma cronológica inversa. A esto nos referimos en que es importante que ustedes puedan ordenar su información respecto a lo último que han realizado, Sí, si bien nosotras ya vamos a entrar más en detalle respecto a qué información es importante que coloquen y cuál no, es importante que hagan foco en el orden cronológico inverso, ¿sí? desde lo más reciente a lo último realizado. Además, bueno, recomendamos que se pueda colocar una foto profesional. Si bien hoy no es un requisito la foto profesional, sí es importante que para aquellas personas que deseen colocar una foto de ustedes en su currículum, puedan hacerlo de forma profesional. Y dicho esto, más adelante le vamos a mostrar ejemplos también. Además, es importante que podamos utilizar la tecnología a nuestro favor, ya que en los últimos tiempos ha avanzado tanto, y como lo es hoy el uso de la inteligencia artificial, puedan hacerle uso de forma tal que para ustedes sea fructífera y sacarle las mejores ventajas siempre y cuando sea de forma positiva. En segunda instancia, creemos importante que ustedes también puedan ser honestos con la información que colocan en la información respecto en su currículum, porque es información que ustedes declaran como fehaciente y después, ya sea en una entrevista o en averiguaciones a través de referencias, se da a conocer realmente el nivel de información fehaciente que ustedes ponen. Además, recomendamos que puedan utilizar eh, letras normales, por esto nos referimos a que puedan usar tipografía que sea legible, digamos. ¿Por qué? Porque un reclutador, según los estudios de avanzados, han determinado que un reclutador más o menos demora entre 6 y 4 segundos en leer un currículum. Entonces es importante que sea legible, que sea información fehaciente y a su vez que sea entendible a primera vista, ¿sí? Ya que, bueno, los reclutadores eh, reciben más de 200 currículums por día, entonces es importante para que eso también lo tengan en cuenta ustedes. Además, también, bueno, justamente por eso recomendamos que como máximo sean dos hojas para que ustedes realmente hagan foco en lo importante y en lo que quieren vender de su perfil, ¿sí? Y sí o sí hacemos recomendación de que lo puedan hacer al currículum y enviarlo en formato PDF, ¿sí? Una vez que ustedes lo terminan de realizar, ya sea en una página de diseño, o en Word, o donde ustedes deseen, puedan convertirlo en formato PDF, porque muchas veces pasa que cuando le llega a la persona, o sea, al reclutador, cuando lo descarga, es un, no sé, un archivo que no lo descargan de forma correcta, o se rompe el archivo, o no se puede descargar, entonces para que la información quede toda prolija, y se entienda tal cual lo que ustedes quisieron expresar, que lo puedan enviar en formato PDF, ¿sí? En tercera instancia, colocamos que adapten el currículum a la oferta del puesto de trabajo al que ustedes están postulando, ¿sí? Porque, a ver, uno cuando está en búsqueda activa de trabajo, por lo general manda currículums a todas las vacantes que ve, y no se sienta realmente a ver realmente si aplica para la posición o si su perfil, su currículum como tal, está adaptado a esa posición y después surge la pregunta de por qué no me llaman o qué tendrá mi currículum. Entonces es importante darle la importancia que se merece el currículum de cada uno de ustedes porque ahí ustedes están invirtiendo tiempo, tiempo que si no hacen valer, Después del otro lado, directamente eh, no lo ven. Y no muchas veces porque no quieran, porque las grandes industrias hoy por hoy 
utilizan filtros ATS. Entonces, por eso digo, cuando decimos que la tecnología avanzó un montón, avanzó en muchos aspectos, y en que, primeramente, si no pasan esos filtros ATS, no le llega directamente al reclutador y, a ver, realmente no lo va a ver nunca. Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta también. Además, bueno, colocar justamente eso, las palabras clave. Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, conocimiento en Excel avanzado, y uno de los requisitos del puesto es que justamente eso, tengan Excel avanzado y en su currículum ni siquiera figura, y eso está como parámetro para esos filtros ATS, y probablemente si no lo llaman sea porque justamente eso, no está verificado su currículum o no colocaron esas palabras claves que son importantes para la posición, porque también plantense eso de que por algo lo nombran ahí también, digamos, ¿sí? en las vacantes que ponen disponibles. Y como última recomendación, les recomendamos siempre mantener el currículum actualizado, ¿sí? Si hoy por hoy están haciendo un, un curso y realmente les agrega valor a su perfil profesional, es importante que también lo puedan colocar ahí y no pase por alto, ¿sí? Ahora vamos con mi compañera a pasar más en detalle en cada parte del currículum, ¿sí? Lo vamos a dividir por estructura para que ustedes puedan entender mejor a lo que nos estamos refiriendo y podamos evacuar todas sus dudas también, ¿sí? Bueno, acá empezamos con las partes que compone el currículum. Lo que vemos en la foto profesional, el nombre, el nombre con el que nos identificamos. No hace falta poner todo el nombre que tenemos, ¿sí? Es como nos identificamos nosotros. La carrera que realicé o estoy realizando, ¿sí? Estoy cursando administración de empresa, administración de empresa o analista de sistema. Eh, y es importante poner un perfil profesional un objetivo a dónde voy dirigido mi, mi profesionalidad. Es decir, por ejemplo, acá eh, Julián Sánchez, analista de sistema, y eh, les leo lo que es eh, el objetivo que tiene Julián. Dice, soy experto en configuración de componentes hardware y software enfocado en la seguridad empresarial, con más de ocho años de experiencia como analista y tres años liderando equipo. Busco... Busco seguir creciendo profesionalmente. Esto es un ejemplo, ¿sí? Y eh, lo ideal sería en tres, cuatro líneas poner nuestro objetivo y a dónde apuntamos. Eh, si ustedes ven, como Lourdes decía, con el tema de la inteligencia artificial, hoy por hoy también pueden buscar ejemplos en lo que es, no sé si, bueno, generalmente todos usamos WhatsApp, está el loguito de MetaIA, Ahí es donde pueden ingresar también, eh, dar un ejemplo de este, de este, de este objetivo o per, per, perfil profesional, y ahí les va a dar un ejemplo en base a la carrera. Puede ser administración de empresa, eh, o ¿qué otra carrera está hoy? Marketing. Sí, también. Eh, bueno, esa, eso les sirve como para que les dé un ejemplo y les traiga, digamos, información que pueden usted, ustedes poner en su currículum. Bien. Y ahí algo que quería agregar es que, por ejemplo, si ustedes ya tienen armada algún objetivo o algún objetivo a nivel profesional también, pueden ponerlo y pedirle a la inteligencia artificial hasta que se lo mejore. Y ustedes, si están de acuerdo con la mejora que le hizo la IA, pueden utilizar ese de referencia también. Vas a hacer. Bien. Bueno, acá vemos los ejemplos de las fotos que no y las fotos que sí. Entre las fotos que no, exceso de maquillaje, ¿sí? Esto si nos vamos a presentar como modelo capaz que funcione, pero en este caso, no. <risa> vamos a un currículum profesional, entonces no vamos a ir con tanto maquillaje a presentarnos. Recuerden que el currículum es lo primero que presentamos a, a la empresa que queremos trabajar. Entonces es importante que esa foto sea profesional, ¿sí? No vamos a salir con nuestros amigos, nos sacamos la selfie y la mandamos al currículum. Primero que no vamos a identificar quién es de ahí la persona que envía su currículum, ¿sí? Eh, y tampoco un filtro de, de cámara, de, la, de, de lo que sería Snapchat, porque realmente no vamos a identificar, no vemos la cara realmente de la persona. Las fotos que sí, ¿sí? Las la que recomendamos es que ver su rostro, su cara, eh, en lo posible como recomendación, un fondo blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque los reclutadores por ahí imprimen el currículum 
y por lo general, este, si está el fondo blanco, es mejor que sea el fondo todo negro. A ver, con respecto a la camisa, el traje, esto es para puestos más credenciales, no es que haga falta que haya falta que se use camisa y, y traje, ¿sí? Pero bueno, es recomendado cuando nos presentamos a niveles más gerenciales. Pero por lo general, es este, esto es si ustedes quieren poner foto o no. Eh, en el caso de que, de que quieran, lo recomendado sería que se vea la cara, que sea de hombro para arriba, no cuerpo entero por lo general, ¿sí? Y que, eh, que pueda ser fondo blanco. Bueno, por otro lado, los datos personales, la, la fecha de nacimiento, día, mes y año. ¿Por qué eh, día, mes y año? Porque así vamos a eh, saber, los reclutadores, cuántos años tienen, ¿sí? Porque si no, todos los años tienen que cambiarla y volverla a cambiar. Para que eso ya le quede. El celular, por supuesto, el actualizado, el que funcione, ¿sí? Si vamos a... a no sé, si el celular está roto, si el celular no funciona, pongamos otro, otro número de celular y pongamos de quién es el familiar. El correo, el correo electrónico tiene que ser profesional, ¿sí? No me van a poner en Matador 22 porque no va a funcionar así como profesional, ¿sí? Tiene que ser profesional. Si no lo tenemos, lo, lo hacemos. Es un segundo, se hace un nuevo, un nuevo mail y, y lo dejamos para el currículum, ¿sí? El sitio web, en el caso de eh, analistas en sistemas o marketing, pueden tener un sitio y lo vamos a colocar. La dirección, por lo general, lo que colocamos es solo barrio y ciudad. Por una cuestión de seguridad solamente. ¿sí? El que quiera poner la dirección completa la, la puede poner, pero por seguridad lo recomendado es poner solamente el barrio y la ciudad. Por otro lado, la educación. En la educación tenemos eh, que poner lo más, como decía Lourdes, de orden cronológicamente inversa, lo que quiere decir es que lo que estamos estudiando hoy, o lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Eh, ¿En qué universidad? ¿Qué carrera? ¿Sí? Si le hemos culminado, si estamos en curso, o si abandonamos la carrera, ¿sí? Lo ponemos. ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Hasta qué año? Si la, si la culminamos, ¿sí? Si estamos graduados. Otros datos eh, sería la disponibilidad full time, eh, si tenemos carnet de conducir, si disponemos para viajar. Esto es importante que lo pongamos en el currículum. Todo lo que sea información adicional y que crean conveniente eh, para informar para la empresa es necesario. Por eso, eh, por ahí piden el carnet, que tenga carnet, que sepa conducir, entonces lo tenemos que colocar. En la experiencia laboral, vamos a colocar siempre también, en orden cronológico, tanto, tanto la educación, la experiencia laboral, cursos y idioma, esto se eh, ordena de manera cronológicamente inversa. Ponemos el nombre de la empresa, ¿sí? el, el puesto y la tarea que hemos realizado. No se olviden nunca también el año que hemos hecho ese, esa experiencia laboral. Si es hasta el presente, ponemos hasta el presente del mes y año, y el momento que se culminó, mes y año también. No se olviden de colocar proyectos personales, si es que los tuvieron, ¿sí? si por ahí este, hicieron algún proyecto, eh, abrieron un negocio y no funcionó, pero lo tuvieron. Fue una iniciativa y eso suma. Después otra de las cosas, también si trabajaron con algún familiar, si le ayudé a mi tío en la carpintería, si lo ayudé a mi mamá en el negocio, eso también suma. Y las pasantías que hemos realizado. ¿sí? Es otro dato que también nos va a sumar a nuestro currículum, nuestro valor. En el caso de los cursos, también debemos colocar el curso, el nombre del curso, la institución donde hicimos el curso, en qué momento, mes y año, y la cantidad de horas que tiene ese cursado, ¿sí? Por último, los idiomas, de la misma manera, nombramos el, el idioma que hemos hecho, eh, la institución, el año, ¿sí? Y esto es lo que es importante en el idioma, es qué nivel alcanzaron. El nivel 
básico, intermedio o avanzado, ¿sí? Porque muchísimas veces piden avanzado y no lo ponen a, a, a la palabra avanzado. Dicen inglés básico, inglés y no sabemos qué inglés fue, si fue intermedio o fue avanzado. Entonces la idea es que puedan poner lo más concreto posible para que el reclutador sepa qué nivel de inglés tienen. ¿Sí? Vamos con bien. Bueno, acá es importante lo que Lourdes eh, comentaba al principio sobre el tema de eh, cuando nosotros armamos nuestro currículum, lo armamos en Word, lo armamos en Canva, por lo general. ¿Y qué hacemos? Enviamos ese archivo directamente a, a la persona que, que nos va a tomar. No, en realidad, lo tenemos que convertir en PDF, ¿sí? Como ella decía, ¿por qué motivo? Porque se desconfigura, la otra persona quizás no tiene Canva, ¿sí? O quizás este, cuando la otra persona lo, lo abre, el archivo sale desordenado, la foto no sale, eh, lo que está en, en idioma sale en experiencia laboral. Entonces, es importante que lo, lo convertimos en PDF. Eh, hay un, en Google hay un montón de convertidores, así que lo pueden hacer. Si está en formato Word, se pasa a PDF. En el Canva se puede guardar en PDF. ¿sí? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo guardamos? Con el nombre y apellido en el documento, previo a la descarga, y la palabra se ve, para que el reclutador pueda identificar que lo que nos, le está llegando, si le llega un mail con ese, con ese adjunto, que le llega a un CV, ¿sí? porque puede ser el nombre y no sabe qué documento es. Lo más específico posible, ¿sí? Eh, bueno, evitar números y otros datos que fueran eh, que por fuera en el nombre del documento, ¿sí? Números, lo que sea, no va. El nombre y el CV, la palabra CV. Bueno, por otra parte, por por última parte, digamos, es importante que puedan destacar las habilidades que ustedes tienen, pero muchas veces surge esa pregunta de ¿y qué habilidades pongo? o ¿cuáles son mis habilidades? Y para iniciar está bueno que ustedes puedan destacar primero y diferenciar qué son las habilidades blandas y cuáles son las duras. ¿Sí? Como verán en las filminas, le, le hacemos esa diferencia para que ustedes puedan tener mayor claridad a la hora de definir sus propias habilidades. ¿Sí? Lo que refiere a habilidades blandas se relaciona más con la parte emocional de las personas, o sea, cómo nosotros eh, nos relacionamos con un otro. ¿sí? En cuanto a lo duro, tiene que ver más bien con destrezas técnicas adquiridas o aprendidas ¿sí? para desempeñar determinadas tareas. ¿sí? Lo que nosotros hicimos en esta instancia es colocar ¿sí? las carreras, por lo menos los nombres de las carreras que nos mencionaron que iban a estar acá presentes, y hacer eh, una tablita a modo de diferenciador. Si bien pusimos ejemplos, porque justamente las habilidades blandas son habilidades que se pueden repetir entre una profesión y otra, ¿sí? pero hay habilidades técnicas que necesariamente son de cada carrera en particular o cada perfil profesional. Por ejemplo, alguien que se está postulando para un puesto de, de auxiliar en higiene y seguridad, a lo mejor piden como requisito que tenga conocimiento en la norma ISO 9001 y a alguien que está estudiando o se quiere postular para un puesto de administración de empresa, le piden como requisito básico que tenga Excel avanzado. ¿sí? Por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta y también que acá es como una parte también de autoconocimiento para que ustedes puedan determinar también aquellas habilidades que tienen. ¿Sí? porque todo suma también, y a la hora de escribirlas en el currículum, está bueno que ustedes también lo tengan claro. Bueno, y así quedaría finalmente el CD que utilizamos de ejemplo de Julián Sánchez, con toda la información que le hemos explicado parte por parte, y a su vez al lado hemos colocado un currículum de Corina Villanueva, justamente a modo de ejemplo para que a quienes no quieran poner una foto en el currículum, puedan ver cómo se estructura la información y cómo se distribuye. Bueno, acá lo que hicimos es colocar un video donde se le pide a la inteligencia artificial que haga unas pequeñas mejoras en un documento que le envié, que es un CV, 
y ahí lo que se le pide bueno, es que haga ciertas mejoras y a su vez al final me descargue todas esas mejoras y me las pase a un archivo en formato PDF. Por lo cual, ese archivo donde dice descargar se ve mejorado, lo que hace es pasar toda la información para que yo la pueda descargar y leerla de forma ordenada y pueda tomar realmente lo que a mí me interesa. O sea, justamente por eso lo leemos en detalle, vemos realmente lo que nosotros queremos modificar y si lo queremos tal cual, lo podemos copiar tal cual está. Pero si queremos hacerle algunas mejoras, además de las que le hizo la inteligencia artificial, también se puede aplicar. Bien, por otro lado lo que es el video hola, currículum. Hola, soy Lorenzo Caña, ah, pues, tengo 21 años pausa. y vengo de San Francisco. Ay, ¿cómo, He cursado ¿cómo lo pauso? Y actualmente estoy cursando marketing y publicidad en el Instituto ISB 8 de Elche. En cuanto a experiencia profesional... Está. Genial. Bueno. Bueno, lo que es el video currículum es otra forma de presentarse, ¿sí? El video currículum quizás no lo ven tanto, pero en algunas empresas ya lo están tomando. Y eh, lo que vamos a mostrarle es un ejemplo, ¿sí? Cómo se presentan de manera, eh, por, un, por un video currículum. A ver si ahora podemos... Ahora sí, Hola, lo puede... Hola, soy Lorenzo Caña, tengo 21 años y vengo de San Fulgencio. He cursado bachillerato y actualmente estoy cursando marketing y publicidad en el Instituto ISB 8 de Elche. En cuanto a experiencia profesional, he trabajado temporalmente en el mundo de la hostelería y también de cara al público. En cuanto a idiomas, hablo español, por supuesto. Por best romaneste and I can talk in English too. Me considero una persona proactiva, extrovertida, además de creativa. Tengo conocimiento de ofimática, además de utilizar programas de edición de vídeo como podría ser el Final Cut Pro. Actualmente poseo el carnet de conducir de coche, el tipo B, y el carnet de conducir de motocicleta A2. Tengo una disponibilidad absoluta para moverme a cualquier parte del mundo y a cualquier hora sin importar. Si quieres saber más sobre mí, aquí te dejo mis datos de contacto. Un saludo. Bien, eh, esto eh, para modo de ejemplo y para informarles que en realidad lo que toma es la, los objetivos principales del video currículum, que es lo que quiere mostrar. Recuerden siempre que nuestro currículum y el video currículum es nuestra primera presentación al reclutador, ¿sí? Así que va a ser de la manera lo mejor posible darlo todo en ese momento. Como darlo todo en el currículum, darlo todo también en el, en el video currículum. Nosotros lo que les mostramos es una parte de lo que serían los formatos de los currículums que, mo, que hemos visto. Pueden, hay millones de formatos, ¿sí? Ustedes lo pueden adaptar como ustedes lo deseen, siempre que sea profesional y que no les falte información. Nos vendemos con nuestro currículum, ¿sí? Así que va a ser de la mejor manera. Bueno, le, les queremos agradecer por habernos escuchado. Espero que les haya servido estas herramientas y puedan aplicarlas en su currículum personal. Eh, también, bueno, los queremos invitar a, a la Asociación de Recursos Humanos a que se sumen a, a, nuestras, a nuestras redes y, bueno, a los eh, próximos técnicos y licenciados de recursos humanos también se podrían sumar a la asociación. Bueno, les agradecemos por su tiempo y, bueno, cualquier duda o consulta que tengan al final nos pueden consultar, ¿sí? Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias a las integrantes de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos. Les renovamos un aplauso, se merecen otro, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias. Muy completo e interesante lo que nos han presentado. Luego, este material se lo vamos a estar compartiendo, ¿sí? Para que todos lo tengan. Cuando les enviamos el certificado, además, lo vamos a compartir. Igual los profes de AENS también vamos a pasar todo lo, el material que se ve acá para que lo tengan. Y pueden preguntar al, final, al finalizar. Vamos a tener espacio de preguntas, ¿sí? Quiero presentar ahora, para eh, cumplir con los tiempos estipulados, creo que estamos bien con los tiempos, al profesor Gastón Arias, docente de nuestra institución, técnico superior en recursos humanos, también es egresado 
de nuestra institución. Y bueno, cuando los chicos de recursos humanos estén más adelante en, los, en el cuatrimestre, ya lo van a tener el profe <ríe> y otros ya lo conocen. Así que bienvenido, Gastón. Muchas gracias también por participar. Bueno, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, ¿cómo andan? Bueno, no se escuchó muy fusivo, pero bueno. Eh, como ya me presentó Vane, mi nombre es Gastón Arias, soy egresado de Cervantes, soy profe de la carrera de Recursos Humanos, y hoy, si bien vamos a hablar de LinkedIn y networking, yo quisiera invitarlos a hacer un viaje. Y para comenzar este viaje, me gustaría pedirles el pasaporte. Este pasaporte va a ser su perfil de LinkedIn. ¿Cuántos de ustedes tienen LinkedIn? Les pido que levanten la mano. En virtual también, pueden jugar con los emojis, con las reacciones. ¿Y cuántos de ustedes tienen la aplicación instalada en sus teléfonos? Ah, muchos. Bueno, les voy a invitar a abrir la aplicación y que vayamos chequeando juntos qué cosas tenemos y qué cosas tenemos que mejorar de ese perfil. ¿sí? Este viaje va a tener cuatro escalas. La primera, vamos a trabajar en optimizar nuestro perfil. El segundo, vamos a trabajar en estrategias de networking. La tercera, creación de contenido. Y una cuarta, que son recursos adicionales, que es una especie de regalito de algunos videos que los van a ayudar y a orientar en continuar la mejora de sus perfiles. Así que cuando reciban el material, los pueden ver. ¿Sí? Tienen los enlaces ahí. ¿Todos sabemos qué es LinkedIn? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Bueno. Muchos piensan que LinkedIn es nuestro currículum online, pero en realidad es mucho más que eso. Es una red social, pero nos lleva a pensar en nuestro perfil profesional y lo que queremos mostrar en la vidriera profesional. Esto, a diferencia de Instagram, ¿sí? eh, tiene una connotación de lo que nosotros realizamos, los servicios que vendemos como profesionales, ¿sí? o el título que hemos alcanzado si aún estamos ejerciendo en el mercado laboral, o la experiencia. ¿sí? Podemos conectar con otras personas, con otros profesionales, compartir buenas prácticas. ¿Bien? ¿Tienen la aplicación abierta? Quien no la tenga, lo invito a tomar nota en el celu, si quiere. Cuando ustedes abren, les abren una pantalla como esta, la que están viendo en la presentación. ¿Sí? Arriba, al costado izquierdo, van a tener su foto de perfil. Si ustedes tocan, pueden editar su perfil, pueden editar las configuraciones y pueden pagar Premium, que tiene otras funciones. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Después, al lado de su fotito, van a tener un buscador. Y pueden buscar cualquier cosa. Pueden buscar una persona, pueden buscar una empresa. Los invito a buscar a Institución Cervantes. ¿Podemos buscar y seguir el perfil de Cervantes? <risa> O me pueden buscar a mí o al compañero del lado. Y de paso, vamos haciendo networking. ¿Pudieron? ¿No? ¿Qué les dice? Que no existe lo de Cervantes, no puede ser. Sí existe, les prometo. Sí, sí, bueno, sale. si no, búsquenme a mí como Gastón Maximiliano Arias y también. Vi, espero existir. Hasta hace 10 segundos. Sí sale. Sí sale, sí sale. Bueno, podemos seguir al, al compañero, ¿sí? Después, en la barra superior, vamos a tener un icono de un signo más. Ahí yo puedo crear una nueva publicación, ¿sí? Y finalmente, voy a tener un icono de un globito de diálogo, que es el servicio de mensajerías de la plataforma. Y le puedo enviar mensajes a cualquier persona que esté en la red o no, pero lo va a recibir como solicitud. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Se comprende? Bien. ¿Sabían esto? ¿No? Bueno. Se llevan algo entonces. Después, en la misma pantalla, en la parte inferior, vamos a tener otro menú. El primer icono, el de inicio, es la casita, y nos lleva al feed, donde yo voy a poder ver las publicaciones que hacen eh, los profesionales con los que conecté, o bien a las que reaccionan. ¿Sí? El siguiente botón es nuevo, y es videos. Y les va a mostrar cápsulas cortas, como los Reels o los TikToks, ¿sí? Pero recuerden que acá el contenido es profesional. Yo no voy a hacer un challenge bailando como en TikTok. El tercer botón se llama Mi Red, 
y ahí ustedes pueden gestionar todos sus contactos. ¿sí? Pueden enviar invitaciones, aceptarlas, eliminar algún contacto, bloquear, ¿sí? conectar con perfiles de empresas y demás. El cuarto botón son las notificaciones, el icono de la campanita, y ahí van a recibir absolutamente todas, todas las notificaciones. Cuando alguna persona de su interés reacciona, comparte contenido, cuando les envían una invitación a conectar, o cuando alguien miró su perfil. ¿Sabían eso? Que cuando yo miro el perfil de otra persona, LinkedIn lo notifica. Ojo con andar stalkeando por ahí, porque acusa. Y finalmente, y esta sección es muy buena, se llama Empleos, es el icono del maletín, y voy a poder ver las vacantes que ofrecen las empresas, ¿sí? O los reclutadores. Las publican y ustedes las pueden leer todos los requisitos, pueden aplicar, o inclusive les das links para que vayan a otras plataformas y puedan aplicar a esa búsqueda. ¿Bien? ¿Venimos bien hasta ahí? Bueno, ¿se entienden las funciones de LinkedIn? Bárbaro. Vamos entonces a optimizar nuestro perfil. Recién estamos, estábamos en el despegue de este viaje. Y acá se parece bastante a un currículum, como mostraron las chicas recién. Lo primero que yo les voy a decir, y me voy a tomar y me voy a copiar un poco de la disertación de recién, es el tema de la foto de perfil. Tiene que ser una foto profesional, una foto clara, que se les vea la carita. ¿sí? Eh, no usen muchos filtros, ¿sí? porque después de verdad cuesta reconocer a las personas. Pero, fundamentalmente, evitemos las fotos extremadamente informales. No la selfie en el espejo del baño, no la foto con mucho maquillaje. Y acá yo tengo que pensar qué es lo que quiero transmitir como profesional en el mercado laboral. Y les voy a dar ejemplos. Yo, como profesional de recursos humanos, quiero transmitir cercanía, ¿sí? Porque los servicios que, brin que brindo son de selección de personal, por ejemplo. Lo que me conviene es poner una foto en donde se vea muy bien mi cara, con una leve sonrisa, ¿sí? para inspirar confianza, cercanía. En cambio, por ejemplo, si me dedico a higiene y seguridad, ¿qué debería transmitir? Seguridad, confianza. Quizás ahí puedo utilizar gestos un poco más duros, no sonreír tanto, ¿sí? quizás un perfil un poco más de costado. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuántos de ustedes tienen una foto correcta? Ah, muchos. El que no, bueno, puede hacer el intento de cambiarle. Hay muchas aplicaciones que le sacan el fondo a sus fotos y les ponen fondos planos, de colores. Usen un color pastel, un color claro, ¿sí? Eh, eviten también los recortes de fotos. Estaban con el amigo en la fiesta y recortaron su cara. No, evítenlo también. Bueno, lo siguiente es esto que tiene que ver con el encabezado. Viene su nombre. Hay personas que ponen su nombre y el apodo. No pongan solo el apodo, siempre nombre y apellido. Y abajo viene el encabezado. Esto es como la breve descripción del perfil, pero acá yo les recomiendo que usen palabras claves que los ayuden a hacer conexión con sus públicos. ¿Bien? Porque esto es como una vidriera. Si yo no leo algo que me llame la atención, sigo de largo. ¿Bien? Usen palabras claves y destaquen. Les traje un ejemplo que a mí me gustó mucho, porque es una persona que vende servicios profesionales. Dice, ayuda a dueños de negocios a pasar de 10 a 100 empleados y de 5 a 15 millones de euros de facturación. ¿Quién no querría contratarlo? ¿Sí o no? Ya a priori me está prometiendo crecimiento sin decir crecimiento. Rompiendo el techo de crecimiento de su empresa para que por fin puedan disfrutar de su negocio y de su vida. Les vende el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, y ese life balance, maravilloso. Y abajo usó hashtags. Hashtag B2B, que significa ventas de, para empresas, ventas, estrategia, innovación, management. ¿Bien? Y tiene una foto de portada, como muchas redes sociales, como Facebook, como eh, X, ¿sí? Esta foto de portada tiene que reflejar su marca eh, profesional o su marca personal, ¿sí? Fíjense que él vende servicios de consultoría asociados a ventas, a crecimiento, y usa un fondo muy formal, un color muy formal, azul. ¿Bien? Ustedes pudieran poner, por ejemplo, si se dedican a recursos humanos, personas de fondo, ¿sí? Eh, personas trabajando, pero algo que haga alusión a lo que ustedes hacen. 
Y también pueden incluir datos o frases impactantes, ¿sí? Como de 10 a 100 empleados, de 5 a 15 millones de euros de ventas. Es como un extracto de lo que estaba en su encabezado, ¿sí? Esta foto de perfil les va a servir, eh, perdón, de portada, les va a servir para llamar la atención de aquellas personas que componen su público objetivo. ¿Bien? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Cuántos tienen foto de portada? Ah, ya menos. Menos, menos. Bueno, sería muy interesante que ustedes pudieran poner una foto de portada. Y fíjense que él tiene un, un par de premios y algunas marcas muy importantes con las que trabaja y pone los logos. Eso siempre recuerden hacerlo con la autorización de sus clientes. ¿sí? Vamos a seguir. Luego de, del nombre y, de, y del encabezado viene el acerca de. Y esto es un resumen acerca de mí como profesional. Y voy a hacer mucho hincapié en eso. Redacten un breve resumen que sea atractivo, que destaque su experiencia, pero no solo las tareas que hacen, porque después, más abajo, van a tener puestos. Acá destaquen sus habilidades y sus logros asociados al puesto que ustedes quieren lograr o a los servicios que quieren vender. ¿sí? Y usen de nuevo palabras clave. Otro tip importante es que el nombre del archivo, tanto de la foto de perfil como de la foto de portada, Puede tener, por ejemplo, yo que me dedico a recursos humanos, la palabra recursos humanos. Y eso en los motores de búsqueda me, trae, me reposiciona los resultados. ¿sí? También lo va a buscar por el nombre del archivo. Acá dice, gracias por visitar mi perfil. Te hago un resumen. 11 años de experiencia como responsa responsable de recursos humanos, especializada en selección. 7 años como consultor de carrera, orientador laboral y CV writing. Certificado como coach. Te doy más detalles y dice ver más. Pero fíjense que es corto y les hace ver a qué se dedica y cuánta experiencia tiene, que es clave para su público. ¿Venimos bien hasta ahí? Bien. ¿Todos tienen una cerca de o la dejaron en blanco? ¿Está? ¿Y está? ¿Está? <ríe> ¿Ah? Bueno, <ríe> lo podemos mejorar entonces. Como estar, está. Pero se puede mejorar. Bueno. También pueden utilizar, por ejemplo, alguna herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT sí, o Meta. Vamos a la experiencia y acá les traje el ejemplo de lo que no hay que hacer. Experiencia laboral. Tienen que destallar sus roles actuales, anteriores. Eh, solo se los va a ordenar en, eh, de manera cronológica. Pero lo que tiene LinkedIn es que los va a agrupar por empresas. ¿Sí? Eh, de nuevo acá, detallen tareas principales del puesto, responsabilidades, logros. Usen viñetas, ¿sí? Para facilitar la lectura, no un texto demasiado extenso. Y una recomendación es que ustedes puedan añadir, si los tienen, proyectos relevantes, ¿sí? Y qué posición ocuparon dentro de ese proyecto. Porque al selector le va a dar idea de qué competencias tienen desarrolladas, que luego se pueden profundizar, por supuesto, en entrevistas. Bien. Y en la parte de educación, lo mismo que el currículum. Acá va toda su, informe, eh, toda su formación académica, los títulos, cursos, certificaciones. Les va a pedir nombre de la institución, las fechas. Y si tienen alguna mención de honor, también lo pueden agregar ahí. ¿Bien? Otras cuestiones. Habilidades y recomendaciones. Ustedes por cada posición laboral pueden seleccionar habilidades. En los perfiles gratuitos son hasta 50 habilidades distribuidas entre todos los puestos que ustedes cargan. ¿sí? Por ejemplo, eh, atención al cliente. ¿sí? Les va a aparecer como una habilidad y lo pueden cargar. Y funcionan como los hashtags ¿sí? que permiten acelerar las búsquedas. Enumeren sus habilidades, asocienlas a los distintos puestos que hayan, que hayan tenido y les van a quedar de color azul debajo de la experiencia en cada puesto. ¿Sí? Y recomendaciones. Ustedes acá pueden pedir recomendaciones a sus contactos, ¿sí? Vinculados a un trabajo en específico. Puede ser un jefe que hayan tenido, un compañero, ¿sí? Otra cosa muy importante que les va a permitir el apartado de configuración es personalizar su URL. No sé si lo sabían, pero por defecto les va a dar linkedin.com, barra y una combinación de números y letras. Eso lo pueden editar. Recomendación, ponen su nombre. Yo, por ejemplo, puse gm-arias, ¿sí? Eso también les sirve porque además si ustedes pegan el link en un currículum, ya les queda y no hace falta acortarlo y es referencia de su nombre. 
Y finalmente, en este punto, la configuración de privacidad. Como todas las redes sociales, ustedes pueden tener perfiles en donde las personas accedan más o menos a sus datos. Recomendación que yo les doy, dejen visible foto de portada, el encabezado y la foto de perfil opcional para ustedes. Hay personas que la ocultan por seguridad para que nadie les pueda copiar y hacer perfiles eh, falsos. Eh, y eso también lo pueden hacer y no pasa nada, porque la persona que va, quiera conectar con ustedes, esté interesado, les va a mandar la, la solicitud, ¿sí? ¿Venimos? ¿Venimos bien? ¿En virtual? Pueden levantar la manito, hacer así. Bueno, esta escala fue bastante rápida. Vamos a las estrategias de, perdón, de networking. ¿Sabemos qué es networking? Bueno, lo podemos leer. No. Eh, es la habilidad para establecer contactos con otras personas, con otros profesionales. Pero no solo para establecerlos, sino para que esos contactos se mantengan a lo largo del tiempo y que podamos hacer conexiones de valor. Que compartamos información, conocimiento, ¿sí? inclusive que nos den la oportunidad de acceder a ciertas experiencias laborales, proyectos, otros trabajos. ¿sí? Pero recuerden que no es solo te mando la solicitud de, para conectar y nada más. Tengo que crear contenido de valor para que esa relación, ese vínculo entre profesionales se mantenga. Quizás yo nunca trabaje con los 1.475 contactos que tengo. Es muy posible que no suceda. Pero sí me entero de algunas cuestiones de mercado y en lo relativo a lo que a mí me interesa, que me sirve para seguir actualizándome. ¿sí? Otra recomendación asociada al networking es que no intenten contactar con cualquier persona que vean. Les tienes que añadir valor a los que ustedes hacen. ¿sí? Por ejemplo, son profesionales de recursos humanos y agregan a un profesional de higiene y seguridad. Se van a agregar valor mutuamente, porque son personas profesionales que van a estar en contacto probablemente en algún momento en la vida laboral. Ahora, si yo soy profesional de recursos humanos, aspiro a mostrarme en el mercado de recursos humanos, ¿tiene sentido que agregue un cantante, por ejemplo? Y no mucho, ¿sí? no me va a ayudar a lo que yo quiero. Lo pueden agregar igual, no pasa nada. Pero, ¿sí? Algunas estrategias de networking. Les traje seis, hay algunas más, y las pueden profundizar en los videos que les voy a dejar al final. Primero, interactuar con el contenido de otros. LinkedIn, como cualquier red social, pueden interactuar, hacer comentarios en publicaciones de otros, compartirlas, y también pueden reaccionar. ¿sí? Las reacciones se llaman eh, recomendar en lugar de me gusta, ¿sí? encantar. Esto, cuando ustedes reaccionan, ¿sí? a sus contactos les muestra la publicación en la que reaccionaron y sirve para seguir haciendo networking. Hacer comentarios de valor dentro de las publicaciones de otros profesionales también les van a servir. Siempre recuerden ser profesionales en lo que escriben, sin errores ortográficos, respetando la correcta redacción y sobre todo siendo respetuosos con el resto de profesionales con el que comparten la red. ¿sí? Compartir contenidos de valor, contenidos que tengan sentido para su profesión, para los servicios que ustedes ofrecen profesionalmente. ¿Sí? Eh, si se dedican a hacer selección, por ejemplo, pueden compartir tips de currículums, tips para entrevistas y seguramente tengan un amplio alcance entre sus contactos. Personalizar las invitaciones. Cuando ustedes conectan con alguien, tocar el botoncito abajo de la foto que dice conectar, les permite escribir un texto de invitación. Si no, aparece uno por defecto que se dice me gustaría conectar. ¿sí? Personalicen. Eso agrega valor al vínculo digital que van a crear con otro profesional. Bueno, esto de la comunicación activa y, y cordial, manténganse activos en la red, ¿sí? Eh, y siempre recuerden ser profesionales y cordiales en la forma en la que se van a comunicar. Cuando las personas eh, terminan sus estudios, tienen un nuevo trabajo, hacen un nuevo curso, pueden compartir eso en las redes sociales. Ustedes cargan, por ejemplo, un nuevo curso que finalizaron y cuando lo cargan, LinkedIn les ofrece compartirlos con su red. Ustedes lo pueden hacer o no. Si lo comparten o ven de sus contactos estas experiencias compartidas, feliciten, reaccionen, porque también es importante para posicionar su marca profesional. 
Y finalmente, en LinkedIn también hay grupos, como los había en Facebook, por ejemplo, eh, en donde ustedes pueden participar. Hay grupos de relaciones laborales, profesionales de recursos humanos, y aprovechen para interactuar ¿sí? con otros profesionales de su rubro. ¿Venimos bien hasta acá? Creo que sí, y creo que estoy bien de tiempo también, ¿o no? Bueno, la escala número tres, y con esto ya vamos, vamos cerrando, tiene que ver con crear contenido de manera consciente para lograr el alcance que quiero en esta red social. Primero tengo que definir cuál es mi objetivo en la red social y a qué públicos quiero alcanzar. Si a mí me interesa trabajar en una empresa como Andina Coca-Cola, empezaré a conectar con empleados de dicha empresa y sobre todo con personas del área de selección. ¿sí? Hay que variar el tipo de contenido. Si todo el tiempo estamos compartiendo lo mismo, nuestro público se aburre. ¿Ustedes ven siempre todo el tiempo lo mismo? De hecho, pasan muy rápido. Scrollean rápido la pantalla o no. Bueno, hay que cambiar el tipo de contenido. Y si una vez publico un artículo, la segunda vez puedo publicar un video. ¿sí? O una infografía. Utilicen hashtags y menciones. Mencionen a profesionales con redes amplias, ¿sí? eso les va a dar a ustedes más visibilidad. Eh, usen los hashtags que yo les decía recién, que pueden usar en la definición de, de su perfil eh, para lograr más alcance. Siempre el hashtag relacionado al tema que están publicando. ¿no? Interactúen con la audiencia, pueden mencionar a las personas para que opinen, ¿sí? si les interesa la opinión de un, eh, un profesional determinado. ¿sí? para que se vaya construyendo su propia comunidad. Y finalmente, analicen y ajusten el tipo de publicaciones. ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? LinkedIn les da un montón de herramientas para ver cuántas visualizaciones tuvieron sus publicaciones, cuántas interacciones tuvieron. Y en donde ustedes detecten más interacciones y más visualizaciones es el tipo de contenido que le interesa a su audiencia. Así que eso es lo que deberían seguir compartiendo y luego ir variando de a poco en el tiempo. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Bárbaro. Bueno, y para cerrar, les dejo cuatro videos, los links, son de eh, LinkedIn Learn, que es como la academia de LinkedIn, son cortitos, de dos a tres minutos, salvo uno que dura una hora veinticinco, pero les ayuda a potenciar su perfil profesional. Paso a paso, lo pueden ir viendo, deteniendo, hacer las modificaciones en su perfil, así ya al final del video terminan con, con el perfil de LinkedIn listo. ¿Sí? Bien. Vamos a tener un pequeño espacio porque estamos con tiempo, por si tienen dudas o consultas de sus perfiles. ¿El QR? ¿Qué QR? Ah, sí, sí. Tenemos un QR también, es verdad. Pero, ¿alguno quisiera hacer alguna pregunta? ¿Quisiera preguntar sobre su perfil? ¿Se animan? ¿No? ¿Fue muy claro? ¿No les quedaron dudas? Yo tendría un montón, pero... <risa> sí. En acerca de mí es un resumen tuyo. ¿Qué es lo que te caracteriza a vos como profesional? La experiencia, por ejemplo, como veíamos, voy a volver para atrás un poquito, perdón por esto, pero vale la pena. En este acerca de mí, él resalta su experiencia en el ámbito de recursos humanos con proyectos específicos. Por ejemplo, fue responsable de recursos humanos, se especializó en selección, es consultor, es orientador laboral y es coach. Son todas áreas en donde él agrega valor y sabe hacer. Pero no hace falta una descripción de tareas, porque eso ya lo vas a poder hacer en tu experiencia laboral. Y también les sugiero ser breves. Usen bullets, viñetas. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
escribiendo una película que uno va actualizando. Pero, ¿cómo puedo vincular justamente esta cuestión de LinkedIn a el currículum en algún en qué parte, digamos, porque también estoy adelantando, o está diciendo en mi último millares, con un buen perfil de LinkedIn? ¿no? Y imagino una doble herramienta muy relacionada. Sí. De hecho, tenés un apartado para poder subir un currículum que la recomendación es como uno de los formatos que mostraron las chicas, el más simple, Corina se llamaba el perfil, eh, por los filtros que se usan y por la inteligencia artificial que también se está usando para la selección y, y buscar dentro de los documentos. Dos maneras de vincularlo. En el currículum físico, eh, poner el link, y por eso yo les decía esto de eh, editar el link y poner su nombre, porque si yo lo imprimo, claramente nadie puede ir a ese link, pero es fácil de escribirlo, es más corto. Eh, si lo voy a mandar en digital, ya queda el link y puedo el hipervínculo tocar ahí. Y acá ya puedo alojar el, el documento. De todas maneras, esto, al igual que el currículum, nos pide actualizaciones bastante frecuentes para mostrar la experiencia que tenemos en el mercado laboral. Eh, otra manera es con el QR. Eh, sirve mucho en lugar de añadir ese QR a las tarjetas digitales de contacto, entonces es más fácil de escanear y llegar a tu perfil. ¿En dónde? ¿Cómo? Sí, en el currículum digital, sí. Se puede, se puede. Sí. Me gusta tu actitud. ¿Nombre? Mariano, excelente. Sí, en tu foto de perfil te va a dar la opción de eh, poner un icono verde alrededor eh, que estás eh, abierto a nuevas posibilidades laborales, dice. Sí, sí, sí. De todas maneras, si entras en la sección de empleos, te po podés hacer una solicitud en la vacante que, de tu preferencia. Sí, bueno. Mi duda es sobre la verificación de LinkedIn. Porque no se puede hacer si no tenés pasaporte, ¿no? No se puede hacer si no tenés pasaporte, es real, pero además hay que pagar. Ah, bien. Hay que pagar, o sea que es una función premium. Gracias. De nada. Eh, no, no, no. Eh, LinkedIn ofrece, como todas las redes sociales, la posibilidad de verificar el perfil y que aparezca este cheque al lado del nombre. Pero acá, la tilde. Eh, acá, particularmente, hay que pagar y pide un documento, que en general es el pasaporte. Sí. Acá. Ok, acá abajo del nombre lo primero que te va a recomendar LinkedIn es el último puesto en donde vos ya estás trabajando, ¿sí? Por defecto, lo vas a tener que cambiar si querés poner otra cosa. Y después vas a, a tener que pensar en dónde te querés posicionar, ¿sí? Si como profesional de recursos humanos ofreces servicios de selección, como yo decía recién, esto tiene que estar orientado a la selección. ¿sí? Por ejemplo, potencio tu perfil de LinkedIn, te ayuda a potenciar tu perfil de LinkedIn, o te ayuda a potenciar tu CV, ¿sí? eh, te ayuda a encontrar una mejor posibilidad laboral. Una recomendación, a diferencia del currículum, es que ustedes acá conecten con las emociones de las personas cuando escriben. Porque cuando conectan con las emociones, también de alguna manera están orientando a esa persona a una función de compra. Va a comprar lo que vos vendés. Esto que decían las chicas de, es, el currículum es como yo me vendo en el mercado laboral. ¿sí? Una recomendación igual, esto funciona muy bien, como recursos humanos, barrita, consultor de carrera. Si van a poner iconos, se puede, pero no reemplacen las palabras por iconos. ¿sí? Te ayuda a potenciar tus ventas. ¿Sí? 
eso sí, ahora si yo pongo ventas y un cohete, y va a estar complicado. Pone, te ayuda a potenciar tus ventas y el cohete, si quieres, ¿sí? ¿Más preguntas? <risa> ¿Alguna pregunta más? Igual, muy clara la exposición, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, le damos un fuerte aplauso gracias. al profesor Gazón Arias. Muchas gracias, Gastón. Muy claro la exposición. También les vamos a compartir el material que ha dejado el profe. Después, luego, cuando les enviemos todo, ¿sí? Con los videos y demás. Y van a tomen nota y todo, ¿no? Porque después tienen una actividad para AENS, todos, ¿no es cierto? Esto es solo la, la teoría, después van a ir todos a la práctica, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Sacamos una foto? Ah, sí, que continuamos. Gracias. gracias. Un fuerte aplauso de nuevo para el profe, renovamos el aplauso, se lo merece. Bueno, vamos a continuar ahora con eh, una parte más práctica, ahora sí, además de la otra que después van a hacer, pero ahora tienen una parte práctica, todo práctico, con las consultoras que nos visitan, consultoría AG, consultoría de talento, Soft Soluciones y Extreme RH, de, acá está Flor, Gabriela, Ayelen, y Steffi, las cuatro, me acordé todos los nombres apellidos, ya se los van a comentar ellos. Pero bueno, las invito adelante y las recibimos con un aplauso a las chicas. Todas profesionales de recursos humanos, así que aprovechen también el conocimiento. Adelante. Bueno, eh, buenas tardes, eh, muchas gracias por estar, tanto en el virtual como acá presencial. Eh, nos vamos a presentar primero y después, eh, no sé si escucharon esto del aprender haciendo, ¿sí? todo esto que estuvimos escuchando, poder aplicarlo en algunos simulacros, pero la idea es que pongan todo su, lo, lo que fueron adquiriendo y su experiencia, para que nosotros también los acompañemos y vayamos eh, fortaleciendo eh, el aprendizaje justamente. ¿sí? Mi nombre es Flor, eh, yo soy eh, cofundadora de la consultora Extreme Chair, que justamente ponemos foco en formaciones, en selección, bueno, en el acompañamiento, en el cambio de la mentalidad en las empresas en relación a los recursos humanos. Bueno. Yo soy Estefanía Silva, es fundadora también de Soluciones Soft. Eh, muchas gracias por estar presente y espero que realmente esta jornada sea provechosa para ustedes y que puedan sacar herramientas, pregunten, lo que no sepan, estamos para responder y posterior a la jornada también, si nos quieren seguir y preguntarnos algo, también estamos a disposición. No me quería presentar, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, gracias por estar, para todos los que están presentes y virtual también. Aye Guillén es mi nombre, yo con mucha humildad digo que soy fundadora de mi propia consultora, era yo sola. <ríe> yo trabajo actualmente en relación de dependencia en una B2B, así que estoy en el área de coordinación de talento y cultura, que bueno, la vieja escuela sería recursos humanos, pero bueno, venimos nosotras de la, vieja, de la nueva escuela en realidad. Así que bueno, espero que les guste la actividad que tenemos preparada para ustedes y cualquier duda que tengan, estamos acá a disposición. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Siempre dicen que los últimos somos los primeros. Toda mi vida, por mi apellido, soy Gabriela Zupicciati con C -T, -T, T. He presentado última, así que en esta oportunidad no podía dejar de hacerlo. Soy licenciada en Recursos Humanos, soy licenciada en Administración de Empresas, soy ex alumna de acá de la institución Cervantes y soy, conjuntamente con Florencia, founder de Extreme HR. Eh, nos dedicamos al micro y al, y al macro management y al desarrollo de personas. Para mí un placer verlos a todos ustedes sentados ahí y mmm, recién cuando estábamos sentadas ahí le dije a las chicas algo que está muy bueno porque siempre estuve sentada ahí de mi época de estudiante y entonces le digo vamos a hacer una práctica que coordinamos entre las tres consultoras, pero vamos a hacer lío, le digo, me gustaría hacer lío porque los veo tan 
correctamente sentados, por lo menos los que están acá en el, en el presencial y los que están en el virtual, calculo que en su casa, muy tranquilo. Así que ahora vamos a hacer una práctica. ¿Les quedó alguna duda de lo que dijeron las chicas de la, de la Asociación de Recursos Humanos, a la cual también pertenezco? Soy socia del 2017, igual que Bofer. ¿Y de, del profe Arias les quedó alguna duda? Porque ahora vamos a poner manos a la obra. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Pasamos? Primero... Bueno, aprender haciendo, eh, vamos a, a mostrarles una búsqueda laboral, ¿sí? Y la invitación es que en los grupos que van a ir conformando con el lío que Gaby les va a hacer que, que se muevan un poquito, eh, vamos a presentarles distintos di elementos de un currículum, ¿sí? De todo lo que las chicas eh, nos fueron mostrando, y ustedes van a tener que armar el currículum ideal ¿sí? que corresponde a la búsqueda que les vamos a mostrar. ¿sí? ¿Quedaron dudas? Porque miren que ahora se ve. ¿Tienen duda los virtuales? ¿No? No. Sí. ¿Lo escriben a la duda? Porque... Ah, pueden, dice que pueden abrir el micrófono. Hay varias manitas levantadas ahí. A ver, abran, abran y pregunten. Sí, no, no. No sé cuál es la duda, pero en la parte virtual también van a estar en, en la dinámica. Sí, ahora en ahora un ratito les, les vamos a compartir de qué manera, eh, pero también van a, van a tener que ver la misma búsqueda y eh, van a armar el currículum ideal. Buenísimo. Y finalmente, una vez que armaron el currículum, como va a ser el currículum ideal para esa búsqueda, hay dos personas, una del virtual y otra del presencial, que van a formar parte de la entrevista laboral de esa búsqueda. ¿sí? Entonces, ya acá, estando acá adelante, y bueno, habilitando micrófono y cámara, ya se empiezan a ir acá. Sí. <risa> Dijimos entre es la oral y... <risa> y en el virtual de repente empiezan a apagar las cámaras, micrófonos, todo. No, quedaron <risa> activos. O oh, no, profe. ¿Usted opina lo mismo que nosotros? Que no se vayan, que está bueno. Claro, claro, perfecto. ¿Vamos? Así, bueno, la entrevista, ahí eh, vamos a hacer como este simulacro de la instancia, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a la consigna? ¿No? ¿En el virtual? Ok, hay gente. Yo escucho bien. Y otra dice, yo escucho bien, cortado. sin dudas. Todo, Todo claro. claro, perfecto. Muchas gracias. Genial, gracias Tobías por, por tu claridad. Vamos. Vamos a mostrarles una búsqueda laboral. No sé. ¿Ah? ¿Ah? Le vamos a mostrar la búsqueda, el aviso, cómo sería. Esta es la búsqueda. ¿Todos la ven? Se las leo. Dice, auxiliar contable, importante industria del sector alimenticio, está haciendo una búsqueda de un auxiliar contable. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la mayor fidelidad y oportunidad en la información contable. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Todos lo ven? tomando nota? Sí, no veo, me están mintiendo. Los estoy viendo y me mienten en mi propia cara. <risa> Profe, ¿son sus alumnos? ¡Ay! <risa> ¿Querés seguir, Tati? ¿Qué es lo que sigue? ¿Los bueno, requisitos? Requisitos. Tiene que conocer sobre Google Workspace, Gmail, Six, eh, calendario de Google. Tiene que tener capacidad de organización, mantener una agenda de trabajo ordenada, con objetivos y tareas claras. Manejo de software de gestión contable, no especifica cuál. Dice, eh, gestión de un software contable. Tiene que ser estudiante o graduado de contador público. Importante. Y las condiciones de contratación. 
respondida? Bueno, las condiciones de contratación. Tenemos acá trabajo home office de 5 horas de lunes a viernes, que sería, bueno, part-time. El sueldo es acorde a tareas antes de scriptas. Y la contratación es como monotributista con posibilidad de pasar a planta permanente luego de periodo de prueba. Siempre está bueno, y ahora lo tiro como un ayer tip, que tengan en cuenta a la hora de ustedes postularse en alguna búsqueda, tengan en cuenta todas esas cosas, porque al igual que el currículum habla de ustedes, una búsqueda laboral que ustedes van a leer habla también de la empresa a la que ustedes están postulando. Entonces, por ahí está bueno también tener esa lectura y ser estratégicos a la hora de postularse y de buscar también si realmente la empresa donde se están postulando es lo que ustedes están buscando para su futuro profesional. Eso fue un tip ahí, entre paréntesis. Un ayer tip. ¿Todos entendieron la búsqueda? ¿Dudas sobre la búsqueda? En la vida real, ¿a quién le gustaría trabajar en un lugar así? ¿A quién? Hay Levante la mano. Que sí. Hay dos, tres. Muy bien. Cinco horas, chicos. Home office. ¿Quién? ¿De lunes a viernes? ¿Sí? Levante la mano. ¿Quién no le gustaría esa búsqueda? ¿No? ¿No les gustaría a ustedes? ¿Y a quiénes sí? Yo preguntaría si me pagan el monotributo, lo tengo que pagar yo también. Ah, muy bien. Una pregunta, ¿Eh? excelente pregunta. pregunta. Te lo pagan. Bueno. Te lo pagan. Eso sumo un poquito. Poco atractivo a nivel identificarse en la empresa, dice. No nombro beneficios, porque estamos recién mostrando una, un, un, un primer pantallazo de la búsqueda. Tema de laptop eh, y teléfono cooperativo. Todavía no te lo podemos compartir a eso. <risa> Otra pregunta. Me desconecto. Gracias, Cari, por quedarte hasta ahí. Te perdés el sorteo, lo único, si te vas. Dice Pablo que así te va a ir. ¿Vamos con el próximo? Flor. Hola. Eh, bueno, acá hay un poco más de información. ¿sí? Acuérdense que ustedes van a tener que elaborar el currículum ideal para este puesto. Entonces, para conocer un poco más, de hecho cuando ustedes se van a postular eh, y, y van a armar el currículum que atienda esa búsqueda, tienen que indagar ¿sí? sobre qué se aspira o qué se busca, qué se espera del puesto. ¿sí? Y ahí es donde yo hago el match entre lo que tengo y lo que me piden, hago ese sinceramiento, porque no es solo plasmarlo en el currículum y que me llamen, sino que después lo tengo que demostrar, no solo en la entrevista, sino que ni hablar si quedo seleccionado, ¿no? Entonces, bueno, para ver si me resulta, si hacemos ese match, acá hay un poco más de información. Eh, ¿Qué hace un auxiliar contable? Debe Único llevar... que... Por cucaracha, que tenemos que ir rapidito porque se nos acaba el tiempo. Bueno, vamos a hacer una cosa, esto eh, lo vamos a dejar en, acá, sí, para que cuando ustedes estén en la instancia del currículum lo puedan leer, y en la parte virtual se lo vamos a mandar a cada una de las salas también para que lo tengan información, ¿sí? Esta parte es importante. La gente virtual se va a dividir en salas, ¿sí? Y en cada una de las salas se le va a acercar eh, un link, ¿sí? En donde van a entrar una pizarra colaborativa virtual y van a estar moviendo todas las piezas hasta armar el currículum que coordinen entre todo el equipo, ¿sí? Atendiendo esta búsqueda. Por ende, en la instancia virtual vamos a hacer una eh, presencial, vamos a hacer una instancia eh, similar, ¿sí? Vamos a hacer lío. Mm. Vamos a hacer una... Sí, le, le sí pido, Pablo. Les pido a los chicos que están en su casa o en la OFI, no se vayan, nosotros los vamos a dividir en salas, ¿bien? Van a salir de lo que es la reunión principal, no ustedes, ¿sí? Los vamos a trasladar a una sala, quédense ahí, una vez que terminen, vamos a sacarlo nosotros y van a volver a la sala principal, así que no se desesperen, de a poquito se van armando, por ahí se demora un poquito porque Teams eh, los, los va redireccionando de forma automática, ¿sí? Así que bueno, yo los dejo, me voy a justamente generar eso y vamos a tener, va a haber un moderador por sala por cualquier consulta que tengan. ¿Alguna duda sobre lo que compartió Pablo? Bien. Ahí un poquito, no, no tienen dudas. Una vez que inicien la instancia, eh, tienen 15 minutos para prepararla, ¿sí? Una, una pregunta que no tiene exactamente que ver con la actividad. Sí. Pero la Tecnicatura de Higiene y Seguridad tiene una clase a las 19.30. Bien. De administración de las organizaciones. ¿Eso, uh -huh. digamos, el profesor está al tanto o, o nos tenemos que ir? Dicen por cucaracha que es a, la, a las sí, 20. Están diciendo acá por el cucarachón. Que... Ah, bueno. La angosta, la angosta. 
Cucarachas. Hola, profesor Olmo, ¿cómo le va? Eh, langosta, langosta. De Agostino le he pedido, por eso es langosta. Bien, eh, en, ahí el profe ya sabe, está al tanto, bien, y es la 20 la clase. Sí, así que quédense tranquilos. Sí, estamos viendo mucha gente que ha empezado a huir. Pero no, chicos, no nos tengan miedo, profe, ¿no es cierto? No somos tan malos. Fer, no somos malos. Podríamos ser peor. Claro, el sorteo está al final. Otra que está huyendo y se pierde el sorteo. Ahí, iluminenla. Ahora, ahora, la, ahora la ponemos en, en nombre y apellido. Bueno, ¿alguna duda? Eh, sé que la gente en virtual ya los están dividiendo y se van a ir a sala. Así que ahora nosotros, a mí me encanta, y siguiendo los pasos de mi amigo Ferni Saua, me encanta hacer lío. ¿Ustedes, todos ustedes trabajan? ¿Todos trabajan? Levante la mano todos los que trabajen. ¿Ustedes cuando llegan a la mañana llegan con toda esta onda? Sean sinceros, levante la mano el que llega con esta misma onda de las 7 de la tarde. Ok, los invito a pararse. Yes. Todos parados. Todos. No, no. <risa> Todos parados. ¿Tenemos? Bueno, ahora... ¿Estamos todos? ¿Todos parados? No me quedó nadie sentado, ¿no? Porque sacamos foto y lo subimos al Teams. ¿No es cierto, profe? Al, al LinkedIn. Al LinkedIn lo subimos. ¿Eh? <risa> Ahora mi co va a poner una musiquita que los va a acompañar a que se dividan en grupos de... Quedan ocho grupos, 12 personas. Tienen exactamente... Escuchen primero la consigna. Hola. Primero la consigna. Tienen exactamente tres segundos para juntarse con 12 personas. ¿Ok? Ahí va. Están huyendo, están huyendo. Nos vemos, profe. Usted diga el nombre y el de los que se van. No nos conozco todos, pero... ¿Cómo vamos? Listo, como quedaron. ¿Cómo quedaron? ¿Cuántos hay allá al fondo? Uno, venga para acá uno. Muy bien. Vamos, vamos, rapidito, rapidito, porque la práctica es hermosa. Quédese como por acá porque vamos a agregar, agregar otro. ¿Cuántos, ¿Cuántos hay acá en este grupo? Acá tenemos uno, diez. Súmese, por favor, ahí. Al medio, ¿cuántos tenemos? Esta parte me encanta, a mí me encanta. ¿Cuántos tenemos acá? Acá me faltan tres. No, cuatro. Menos mal que era licenciada en administración de empresa. Allá al fondo hay siete nomás. Capaz que dividamos. Esperen, ¿cuántos hay ahí? Ahí. Siete, esperen. Uno para acá. Vamos ahí. Y ahí me faltaban cuatro. Vamos, rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos. A dos más allá. Vamos a desintegrar ese grupo ahí del fondo. Siempre los del fondo somos buenísimos, ¿no? No, no pasa nada. Allá dos más. ¿Cuántos hay acá? Y acá eran 12. Genial. Ahora, ¿cómo seguimos? Ya tenemos los 12 grupos. Acá. Acá faltaban dos ustedes. Ahí. Bueno, bueno váyanse acomodando en un espacio para ¿Cómo? poder trabajar. Los 12. Ahí. Acomoden sillas en círculo virtuales? para que tengan espacio para poder no. ir viendo las imágenes. No sé si me escucharán. Chicos, estamos. Para los que están virtual, sí, no sé si me escuchan, pero automáticamente el sistema los va a mandar en grupos aleatoriamente para que puedan cumplir con la consigna que ustedes pueden ver ahora en pantalla. Los van a guiar a una tabla colaborativa donde cada uno de ustedes ¿Listo, listo? está el currículum, como dice la consigna, en base a lo que ustedes consideren que aplicaría para la búsqueda laboral. No sé si se entendió, si me acaban de escuchar. Chicos, acá un minutito de silencio. Ahí Flor les va a compartir partes de un currículum. Como dijeron las chicas de la asociación Fer y, y Lur y el profe que nos enseñó a armar el currículum, ustedes están recibiendo, ¿me escuchan todos? Ustedes están recibiendo partes de un currículum. 
¿Cuál es la consigna? Tienen que armar, la, para presentarse esa búsqueda, tienen que armar un CV. ¿Sí? Ahí le vamos a compartir plasticola, hoy es bricolas, plasticola y hoja para que ustedes armen entre todos el CV. ¿Sí? ¿Se entendió la consigna? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Qué entendiste? Hay que hacer currículum. ¿Con qué parte? Con ese que tenés. Con los que te entregan acá. ¿Alguna duda por acá? ¿Qué entendiste? Que hay que hacer el CV con lo que nos dieron allí. Y bueno, ahí tenemos los requisitos, creo. Genial. ¿Saben cuál es la otra parte más linda? Que entre ustedes van a elegir una persona que es la que se va a presentar para la entrevista de trabajo. Cuando tengan el currículum, chicos, miren, escuchen. ¿Nos escuchamos? Lo bueno de esto es que los que no están trabajando van a tener la posibilidad de que nosotros les compartamos herramientas. Entonces, es súper jugoso esto. En ninguna otra entrevista les van a decir cómo se tienen que presentar. Entonces, tómenlo como una buena práctica. ¿Alguien le falta material? Para allá, los chicos. ¿Por acá tienen o no? Bien. Acá tienen plasticola para ir armándolo, ¿no? Escuchen, ustedes júntense y miren las partes que tienen, vayan haciéndolas pasar, y entonces miren las partes que tienen y cómo lo armarían. Ahí les compartimos materiales. Las partes las pueden ubicar en el lugar que ustedes consideren apropiado. Eso es elección. Acuérdense de ir distinguiendo una persona que vaya a pasar de entrevista, ¿no? Experiencia. Acá, experiencia. Acá. Experiencia. Pero la idea es que ustedes enuevan cuáles son las partes que van a poner. ¡Ey, Mirko! ¿No? ¿A quién le falta? Uno. Pasa que les di un par de hojitas de más para las dudas. Ah, pero ese que yo me dije que no. ¿Estás cuadrada en sos? Claro. ¿Nos repasamos? Sí, yo tengo acá la foto. Sí, acá está el de Batuni, hacemos un más. Te ponemos en cuatro, lo que quieren. ¿Quién es Natalie Ford? No sé qué es esa aquella. No hay ni tema de eso. ¿Dónde estaba el plan? No, 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 la mano, ¿no? Ah, baja, ya se ven toda la gente. Le la mano para que parezca el tibor, tira la mano. Tira la mano. 
¿Todos tienen para formar seis partes distintas? ¿O alguno necesita algo más? ¿Necesitan más partes, más opciones? ¿Hay algunas más? Plasticola. Chicos, quedan cinco minutitos. ¿Es la única que tienen? Sí. ¿Tienen más opciones de experiencia? Si algún grupo ya lo tiene armado, levante la mano.
Dos minutos. Voluntarios para la entrevista Voy a Estudiate el currículum Voy a ¿Estamos chicos? Uno por equipo de los que ya tengan los currículum armados, pasa adelante. Bueno, ya tenemos un valiente acá. ¿Quién más se prende? Pasa Igual que pasó uno valiente. por equipo para contar qué armaron y cómo lo pensaron. Dos personas entonces. Ah. Vamos, vamos, a mí ni me sé. Todo vale, todo vale, vení. Vamos. Venite. ¿Dónde previo? ¿Dónde ¿Dónde está la, la escribana? Escribana. No, no me escucha la escribana. Ah, la la diputada y se da vuelta. Escribana su piquiati. No. no. Gaby. Hay tres grupos, faltan dos grupos. ¿Cuáles son los que faltan? Escribana, por favor. Acá tenemos un grupo. Sí, tenemos. El chico salió de Bolívar. Así que el... Acá todos voluntarios. Ah, que ellos son acá. No, estamos acá como. Bueno, vamos a hacer un poquito de feedback sobre por qué eligieron cada una de esas cualidades y que sienten que representan las funciones o el perfil que buscado. Vamos a comenzar por acá. Bueno, muy bien, contanos un poquito por qué eligieron esas Chicos, cualidades, esa experiencia. Contar todo. Ya, 
A ver, un minutito. Esta parte es tan importante como la, la desde que arrancamos. Si no nos podemos escuchar, estamos mal. Eh, a mí me encanta hacer lío y me gusta que la gente participe, pero también me gusta escuchar y que me escuchen. Entonces, por respeto a todos los que estamos acá arriba, nos escuchemos porque seguramente uno de ellos es representante del grupo de ustedes. Muchas gracias. Bueno, lo elegimos un poco de las habilidades, porque luego que estaba orientada en, en alguien que sepa conocimientos informáticos, que tenga conocimientos informáticos, ¿se escucha? Y elegimos en la habilidad de competencias, manejo de Hollister, que debe ser un software, imputación de facturas, que es lo que se solicita en las funciones, liquidación de impuestos, organización, que es algo que también se solicitaba, y trabajo en equipo. Buenas, eh, nosotros, eh, <ríe> mi nombre es Brad Pitt, bueno, nosotros elegimos un personaje el cual tenía manejo de, de AFIP, eh, Excel avanzado, sistema de facturación, eh, también es estudiante de contador público, con experiencia en liquidación de impuestos, y... Eh, experiencia laboral como cajero especializado, Secretaría de Transporte. El grupo Chispita ahí en medio. Bueno, mi nombre es Carolina Ardoaín, soy Pampita. Y <ríe> eh, bueno, como, como yo soy estudiante de contador público en la UBA, eh, bueno, me eligieron a mí y mis compañeros para venir hasta acá. Y bueno, eh, soy administrativa con experiencia en gestión de compras y comercio exterior, así que me parece que mi desempeño en la tarea esta va a ser impecable. Así que bueno, espero les guste. Bueno, yo soy Facundo Arana. Invitador por acá. Ah, bien, yo elegí a Facundo Arana porque me gustó eh, su, su currículum <risa> y su formación académica. Me gustó porque lo que la formación académica describe muy bien lo que es sobre eh, su descripción, dice que es un estudiante de contabilidad y administración con experiencia en venta y manejo de caja, y nosotros estábamos buscando eso mismo, y también eh, me gustó de la formación académica porque está estudiando contador público en la Universidad Nacional de La Plata, y también tiene una tecnicatura en administración de empresas que también hace complemento, y una de sus habilidades y competencias es el manejo de Excel, fundamental para la vida misma hoy en día, y tiene conciliaciones bancarias y manejo de caja también. Entonces tiene que ver muchas cualidades las cuales se conectan y creo que podemos sacar un buen, un buen contador, un buen, un buen color. Pertenecemos al grupo de, de, acá, de los de adelante. Bueno. <risa> Eh, yo también soy del grupo de acá adelante y reclutamos otro postulante por las dudas, Arena Facundo no estuviese disponible, así que reclutamos a Pattison Robert, más conocido como Edward Collen. Para... <risa> eh, sobre él es un administrativo con experiencia en auditoría interna, control de caja y recursos humanos. Eh, en sus habilidades y competencias eh, menciona el manejo de cheques y de AFIP. También es eh, estudiante en la licenciatura de administración y tiene hecho un curso de administrativo contable. Experiencia laboral, fue responsable administrativo en otra empresa, así que nos parece un buen postulante por si Arena Facundo no llega a estar disponible. Entra Robert Pats. Facundo Arena sigue disponible, así que vamos a hacer... Sí. Facundo Arana. Sí, Facundo Arana está bien. Bueno, mi nombre es Facundo Arana. Eh, sobre mí puedo decir bueno, que estuve estudiando en la 
en la Contadora Pública UBA y en Perito Mercantil Comercial Juan Bautista Alberdi. Y sobre mí puedo decir que soy un contador con experiencias en estudios contables, manejo de sistemas y liquidación de impuestos. Busco una posición de auxiliar contable para aplicar mis habilidades y mis conocimientos. Y sobre, sobre mis habilidades y competencias puedo decir que manejo excelentemente el Excel, ¿sí? eh, todo lo que es manejo de caja, organización de trabajo bajo presión, ya que hay veces que la presión es importante tener en cuenta en un trabajo. Eh, experiencia laboral, estuve trabajando en administrativo contable en Solution Box, presente 2023, y estuve en administrativo contable en Le Lecmark. Ese es un nombre que no lo pueden conocer tampoco. Yo tampoco lo conozco. Así que nada, con esta información quiero concluir mi currículum. Hay grupo allá. ¿Qué les pareció las presentaciones de los candidatos? Del virtual, estamos viendo que hay algunos equipos que todavía no armaron el currículum, están como moviendo las fichas. El del equipo 4 y 5 lo vimos más o menos armado, así que ahora eh, van a, vamos a ver si los podemos reproducir en pantalla, ¿sí? Bueno, para el presencial, porque nos queda poco tiempo, ya viene Vane así entrando despacito, eh, nos pone el cuchillo en la panza. Bueno, para el presencial acá, en esta dinámica que hemos hecho, ¿qué les pareció? ¿Quién? ¿Sí? Hay mucho Facundo Arana. Esperen, esperen. Vamos a hacer algo que me encanta. Vamos a, no, vamos a aplaudirnos. ¿Sí? Pase, vos eras, Pampita, Selena Gómez. Adelante, Selena Gómez. Muy bien. Profe, ¿cuál número le damos? ¿Qué, qué, qué puntuación le damos? Muy bien, perfecto. Nueve para Selena. Adelante, Facundo Arana. Ah, Brati, perdón, perdón. El profe hoy es escribano. Número para nueve. Ay, están empatados, están empatados. ¿Eh? Sí, está perfecto, profe. Eh, ¿Quién sigue? Eh, ¿Buenas, Pampita también? Pampita, adelante, Pampita. A ver, el grupo. Acá me están diciendo por cucaracha que aturdieron, profe, no sé usted. 9-5. Ah, muy bien. Eh, Facundo Arana. Muy bien, eso quiere decir que ustedes gestionaron mejor el tiempo. Eso es excelente. Y el próximo Facundo Arana, a ver los aplausos. <risa> Profe, yo no quiero generarle presión. Si hay algo que esta profesión a nosotros, como licenciados en recursos humanos, no nos genera es presión. ¿Sí? Ni, ni presión contra el tiempo, ni trabajar a destajo, nada de eso nos pasa, ¿verdad? Nada nos pasa de eso. Genial, así que usted tiene la total y absoluta potestad de definir de cuál de todos estos facundos aranas y esta gente que ha subido al escenario va a pasar. Piénselo, profe, por favor. Yo que a ustedes le digo, profe, tenemos algo para usted, me generen algo de presión al profe. Claro, o se acepta. Me dice el profe que cheques está recibiendo, ¿eh? A ver, escuchen el veredicto del profe. Un grupo que hizo mucho ruido, eh, Facundo Arana. Muy bien. ¿Uno más nos falta? ¿Uno más? Bueno, y teníamos uno voluntario que ya se había postulado, así que tenemos dos. Sí. A ver, la, la, la directora de la carrera quiere decir unas palabras. Chicos, bueno, no, eh, que vamos a avanzar con la segunda etapa que es la entrevista por cuestiones de tiempo. Los chicos virtuales que han armado los currículos los vamos a ir chequeando y les vamos a hacer la devolución vía chat, ahí lo vamos a ir viendo nosotros detrás y les vamos haciendo ahí la devolución. 
Ahí hay uno, por ejemplo, a ver, ¿este qué sala era? ¿Qué número de sala era? ¿Quién está? El de Marilyn Monroe. ¿es? ¿De qué sala es el que estamos viendo ahí en la pantalla? ¿Están viendo? Creo que la sala 1, ¿puede ser sala 1? ¿Alguien de la sala 1? ¿Sala 1? Este es de la, este de la sala 1. Este es de la sala 1. Este de la sala 1, chicos, ¿hay alguien de la sala 1? Ahí les compartimos pantalla. A ver, armaron este se ve. A ver, ahí compartimos. Y vamos a pasar luego a la segunda instancia, que es la entrevista. Sí, que nos quedan unos minutitos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? En este poquito tiempo que nos queda, vamos a hacer el simulacro de una entrevista de trabajo, donde eh, tenemos dos voluntarios. El resto de los Facundo Arana, las Pampitas, les queremos agradecer por la participación y la predisposición. Sí, tal cual. Mucha, un fuerte aplauso para todos, chicos. Todos participaron. Arana. ¿Quién se ofrece en la, de modalidad virtual también para entrevista? Que levante la mano. Hola, si hola. Que se ofrece en modalidad escucha? virtual. Al fondo lo están escuchando. ¿Qué con... Chicos, la gente de recursos humanos del fondo los tengo todos identificados. Por favor. Lo, lo está esperando el profe, cinco minutos le pedimos para que terminemos el espacio desde este taller y después ustedes suben. Acá veo. Francisco Ferreiro y Laila. Son del mismo equipo, tienen el currículum a mano, pueden hablar los que están ahí. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, primero, felicitaciones por ser los finalistas en este proceso de selección. Les voy a hacer algunas preguntas que son más orientadas, bueno, en lo que ustedes pusieron en sus currículums y a ver si se pueden adaptar a lo que estamos buscando en la empresa. ¿Se escucha bien? Sí. Ahí, lo que sí después, antes de que finalicemos la actividad, le vamos a pedir que alguien del público le pueda hacer una pregunta a cada uno de los entrevistados, ¿sí? Así para que estemos atentos. Bueno, tenemos a... Pampita, contame, ¿cuál consideras que sería tu mayor fortaleza? El, el trato por, con el público, ya que como yo soy la más linda de Argentina y eh, todo el mundo me conoce, siempre sacan fotos conmigo, así que tengo una, una gran charla con las personas. Y bueno, también lo principal es que cuando era jurado el bailando, eh, manejaba un Excel con todas las notas que le poníamos a los participantes, así que bueno, eso es lo principal. ¿Cuántos, participa ¿Cuántos participantes tuviste que, que puntuar? Y aproximadamente 36. ¿Y cuántos años estuviste gestionando esa tarea? Eh, del 2019 al 2021. ¿Qué grado de responsabilidad tenías? Pura. <risa> ¿Vos consideras que tu responsabilidad era alta, mediana, necesitaba supervisación? Eh, ¿Supervisación? ¿Supervisión? Sí. Eso, gracias. Y <risa> entendió? Era, era muy importante mi labor. Eh, precisamente porque era de los de la jurado más famosa era también entonces todos esperaban que mi voto pero y no necesitaba supervisión porque eh, yo sabía bien lo que hacía era bueno en Excel pero bueno, pero bueno. y en algún momento tuviste algún problema o alguna situación en tu trabajo donde hayas necesitado del apoyo de tu superior eh, sí, una vez tuvimos una discusión con Marcelo Polino y eh, bueno, me encontré con que hablaba cosas de mí por la misma espalda, qué sé yo, así que tuve que hablar con el gerente y, y bueno, que le dé un apercibimiento. Gracias, Pambita. Bueno. Facundo. 
Bueno, Facu, muchas gracias. Bueno, estuvimos hablando con Pampita del tema de las fortalezas. ¿Cuál me podrías mencionar que es tu, tu fortaleza? Bien, buenas noches. Eh, mi fortaleza principal creo que es la organización y el buen resultado en trabajar en bajo presión. ¿sí? Eh, suelen darse situaciones muy complicadas en las cuales la presión puede bloquear a las personas y no ser el caso mío. Así que, ¿Y cuál es. consideras que sería una oportunidad de mejora tuya? Eso no lo estudié. <risa> estudié, pero no me acuerdo. Pues bueno, no, no, no sé. ¿Algo en lo que vos consideras que tengas que mejorar o que podrías mejorar? Bien. Eh... No sé si... Es... No, eh, a lo mejor con lo que es eh... el trato en, en equipo, a lo mejor puede, puede que sea... Eh, trabajar muy individual o, o tratar de, de resolver uno mismo y cuando a, a la hora de delegar a lo mejor, eso podría haber de mejorar que me cuesta, no puedo delegar las tareas, siento que lo tengo que hacer yo para que salga bien y a lo mejor no es así y me vivo equivocando O sea que te sentís más cómodo trabajando de manera individual que trabajando en equipo Exactamente Bueno, ¿y cómo consideras que podrías mejorar eso? Yo creo que con algunas capacitaciones o trabajo en grupo que me, que me, me lleven a, a sí o sí tener que desenvolverme en grupo y, y resolverlo eh, entre varios y no yo solo. ¿Y cuál es tu objetivo profesional? ¿Por qué te postulaste a esta búsqueda? Bien, yo me postulé más que nada para tener un, eh, un crecimiento como, como persona y poder buscar desarrollar todo lo que vengo estudiando y, y trabajando sobre, sobre lo que son la organización y el trabajo de, de, de una búsqueda de, de auxiliar contable. Venías bien, venías bien. Venías bien, pero ya son preguntas. Está. Estamos jugando. No me quedé. Bueno, típica, típica respuesta que hacemos. Nosotros les avisamos. Gracias. ¿Alguien del virtual que quiera habilitar cámara si hacemos el simulacro de entrevista? En mi cámara y micrófono, así. Eh, Pampita, en tu situación de divorcio, ¿cómo, mane <risa> eh, ¿cómo lo manejaste en el trabajo? ¿Tuviste que sacar alguna licencia o pudiste ubicar a tus hijos en esas horas en las que estuviste ausente eh, peleando en el móvil con la China Suárez? Normalmente no, no me gusta contestar sobre temas personales, pero... Eh, bueno, tuve varias personas que me ayudaron, eh, mi tía Nélida se quedó con las nenas, así que, bueno, no tuve ningún problema con eso, y en el tema del trabajo fue una ruptura que no generó que necesite faltar o, o nada al trabajo, así que puede ser lo... Sí, algún virtual que se postule para que le hagamos unas preguntas simulando la entrevista, que habilite cámara y micrófono y diga yo, <ríe> y se presente. Eh, yo, 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 Bien. yo me postulo. Bien, el valiente. Eh, ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Ahí la entrevistadora te va a hacer las preguntas. Acá. Pasamos, de, Cambiamos de entrevistadora. Pablo, ¿cuál es tu personaje, Pablo? Carlos. Eh, yo soy eh, Natalie Portman. Bien. Contame sobre vos, Natalie. Eh, bueno, espera que me voy el camba. Eh, soy contadora pública con experiencia en liquidación de sueldos. Eh, en mi experiencia he realizado, bueno, un control de impuestos de la empresa en la que eh, había trabajado en mi último trabajo y manejo de cuentas corrientes. También tengo experiencia en manejo de cuentas corrientes. Eh, en sí, 
lo que busco es desarrollarme en el área contable y financiera, preferentemente en la modalidad eh, remota. Bien. ¿Y qué habilidades blandas consideras que puedes aportar en la empresa? Eh, espera. Habilidades blandas que pueda tener en la empresa y, bueno, por ejemplo, a ver, en un minuto, y por ejemplo, eh, capacidad de escucha, eh, es, eh, tengo buena, buena adaptabilidad, eh, eh, compromiso con, con la calidad, empatía. Bien. Muy bien, muchas gracias a todos y vamos a votar. ¿Quién es el ganador y quién es para ustedes el que tendría que tener el puesto? Muy bien, un aplauso para todos ustedes que participaron. Les pasamos esto para que puedan escanearlo y lo van a pasar también por virtual. Eh, así pueden participar. Eh, lo que vamos a estar brindando son asesorías, si quieren armar currículum, perfilar su perfil, eh, ya sea eh, tanto el CV PDF como LinkedIn o incluso simulación de entrevistas, si tienen algo puntual que quieran ver, la idea de la asesoría es que sea personalizado para ustedes. Bueno. Queremos agradecerles a todos por haberse quedado hasta acá. La, la, la directora nos está, que ya no tienen más tiempo, que los que tienen que ir a clase, tienen, los que tienen clase se pueden ir retirando. Seguramente este material se lo vamos a estar compartiendo y la idea es que puedan escanear o se compartan el QR y después vamos a hacer un sorteo de tres asesorías eh, de CB o de LinkedIn, la que ustedes decidan. Muchas gracias a todos por participar. Chicos, Chau, los, que, los que tienen clase, entonces te damos permiso que se retiren. El resto ya finalizamos. Dale, muy bien. Quiero... ¿Me escuchan? Bueno, ¿Me escuchan? Muy bueno. Quiero agradecerles a todas las... A, ¿Están conectados acá? ¿Qué dicen? Sí. Ahí quedan algunas personas sí. conectadas. ¿Les gustó? Sí, bueno, conectados. les vamos a compartir bueno. todo el material. Les agradecemos por su participación. Pido de nuevo un fuerte aplauso para todas las disertantes. El profe Arias también lo invitamos a acercarse a presente. A las chicas de la asociación, a la consultora, gracias por su presentación. La verdad, yo creo que ha sido muy, muy provechoso todo lo que hemos podido participar. Le invitamos al profe Arias también. Sí, profe. Venga, profe. Ahora vamos a hacer el sorteo y les vamos a pasar. Yo porque ustedes tienen clase, por mí nos quedamos. <risa> Ustedes estaban aportando. No, van a clase. Los que no tienen clase se pueden quedar. Los que tienen que ir a clase se retienen. Claro. Ah, sí, incluso en la copia que tenía había más de una copia dentro de ese folio, por si quieren repartir, porque hay cinco en total, para que todos puedan como llegar a escanear y participar. Puedan llegar a escanearlo. Porque es un beneficio para ustedes. Damos 10 minutitos y hacemos un, un sorteo y mañana hacemos otro por si Una... se quieren seguir anotando. Chicos, Los... mientras tanto quiero, en nombre de la institución, hacer un agradecimiento a todos los disertantes, al profe y demás. Les vamos a ir entregando un certificado a cada uno por su participación. Acá vamos a ir buscando los certificados. A ver si alguien me, me ayuda con los... Bien. Con los nombres y le vamos entregando un obsequio. María, María Fernanda, <risa> Fer. Muchas gracias, Fer. Gracias, Felicitaciones. Para el último deseo. Acá. Ahora, ahora Gastón Maximiliano María. Gastón. Muy bien. Aplauso para el profe, chicos, el de recursos humanos, aplauso. Gastón, muchas gracias. Sí, sí, no Como siempre. Para vos, 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 Ahí vamos a sacar. 
Vamos con María Florencia. Flor. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, ha sido un placer, un orgullo, chicas. Ahora vamos a sacar una foto grupal todos juntos. Gracias, chicos, por participar. Sí, a todos chicos, Ahí, antes, que antes que se vayan, eh, está puesto en, el, en la presentación el QR para que escaneen y se inscriban los que están en la casa y los que están acá para el sorteo, ¿sí? Gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Las últimas palabras. Queremos agradecer a esta institución que siempre, bueno, yo soy exalumna y creo, y Flor, eh, nadie más, pero bueno, la verdad que para mí es un orgullo volver siempre donde uno es feliz y donde aprendió y dio sus primeros pasos y compartir un poco de, del know-how que uno trae, ¿no? Así que la idea es que ustedes puedan aprovechar todo esto y que esto sea una, una primera puerta que se abre para ustedes a este mundo hermoso de recursos humanos y, bueno, de entrevistas laborales que que lo puedan disfrutar. Gracias por la paciencia, el tiempo y por haberse quedado hasta el final.